Okay, so we're back. Ah, <laughs> uh, na hinto kanina. So kanina dili discuss ko uh, uh, yung Heidelberg Catechism ay uh, hinati sa 52 Lord's Days. Uh, so nandito tayo sa second to the last session. Ang um, last session natin Lord willing ay uh, next week uh, and then uh, we'll just talk about one uh, question tonight. Uh, so question 126. And uh, <clears throat> nakata ko kanina uh, nung i-announce ko na may mananalo sa raffle natin mamaya. Uh, so, one winner ng uh, uh, expositional preaching and uh, uh, biblical theology. Uh, so, isa, isang uh, winner po tayo dyan. And then, uh, uh, dig deeper. Uh, dig deeper. Uh, tools for understanding God's word and then uh, preaching Christ uh, in all of scripture by uh, Edmund uh, Clowney. Okay, so <clears throat> yeah, so hopefully, I uh, hindi na po makat yung ating uh, uh, live stream para diretso po tayo ngayon. So, yeah, let's pray uh, and uh, ask the Lord uh, to guide us. Uh, pag aaral po natin yan. let's pray. Our Heavenly and uh, Gracious Father, uh, thank you po na kayo ang um, uh, nagbigay uh, sa amin ng pagkakataon para pag-aralan ang, ang yung salita through the Heidelberg Catechism. Thank you Lord for uh, the work of the Holy Spirit uh, in uh, giving wisdom uh, sa uh, mga nagsulat nito uh, para mapakinabangan ng maraming mga Christians katulad po namin. And... Uh, Uh, talaga naman nakita namin yung uh, uh, effect nito in building up the church. Uh, hindi lang sa pag-aaral ng tamang doktrina, kundi makita rin namin kung uh, paano uh, ito uh, isa sa buhay, uh, lalo na in terms of our uh, relationship uh, with you. And so, Father, uh, tulo mo kami uh, ngayon uh, kung paano manalangin ayon sa uh, itinuro sa amin ng Panginoong Sokristo. And I'm um, praying, Lord, na maunawang po namin kung ano yung... Uh, Kalawban, kalawban mo sa amin in praying this prayer, uh, the Lord's Prayer. Uh, specifically, pag-aaralan po namin yung forgive us our debts as we have also forgiven uh, our uh, debtors. And so, Father, be, be glorified uh, in our study tonight. And I'm praying, Lord, na uh, uh, we'll be encouraged, uh, our faith will be strengthened, and uh, we'll be more uh, motivated to obey uh, your will. Uh, sa Uh, patungkol sa panalangin. So, Lord, Lord ang lahat po na ito ay dalangin namin sa tayong pangalan na ayong Panginoon at nagkapagligtas ng Jesus. Uh, amen. Alright, so, uh, yung uh, uh, question 126 ay may kinalaman dito sa fifth uh, petition uh, sa Lord's Prayer, Forgive Us Our Debts. And if you can remember, yung uh, session po natin last uh, Thursday, uh, we talk about uh, uh, yung fourth petition, Give Us Our Daily Bread. And so, bago natin tingnan yung uh, sagot ng uh, catechism uh, dito sa, ano ibig sabihin ng, uh, when we, whenever we pray, forgive us our debts, ay tingnan muna natin kung ano yung connection ng uh, fourth petition and fifth uh, petition. Kasi kung mapapansin ninyo, uh, uh, yung uh, fifth petition nagsisimula sa and forgive us our debts. So, uh, very, uh, uh, very crucial yung word na and. Uh, na nagbibigay sa atin ng uh, idea na hindi, pe- hindi natin pwede paghiwalayan. Yung give us uh, uh, each day, uh, give us this day our daily bread and uh, forgive us our debts. Uh, kasi mas natural sa atin na mas binibigyan natin ng emphasis uh, yung mga physical needs natin. Uh, tama naman kasi we are physical beings. Uh, pero uh, if we will evaluate our prayer lives, ay mas madalas nakafocus tayo dun sa mga physical na pangangailangan. And so, sabi ni Kevin Deang, ang sabi niya, uh, we need a daily bread that we might live. That's the fourth petition. And then, uh, yung uh, uh, fifth petition, sabi niya, we need daily bread that we might live. Uh, and then yung fifth petition, we, we need daily forgiveness that we might not die. And so, makita ninyo na closely related Uh, yung uh, 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 fourth and fifth petitions na may kinalaman nito, yung una uh, sa physical na pangailangan natin, yung pangalawa ay sa uh, spiritual uh, needs uh, natin. And so, uh, 
when you look at uh, yung uh, first uh, yung first word uh, bago yung forgive us our debts nakalagay doon yung and forgive us our debts and so uh, gusto ko lang uh, banggitin yung uh, sinasabi uh, sinasabi naman ni uh, uh, AW Pink tungkol doon sa kahalagahan ng uh, at patawari at yung word na at uh, sabi ni uh, AW Pink na Uh, malapit yung connection ng dalawang ito dahil sa ilang mga practical na considerations. Uh, una, uh, kung uh, hindi tayo patatawarin ng Diyos, kung we will not receive forgiveness, ibig sabihin, lahat ng mga mabubuting bagay sa buhay natin ay uh, wala rin uh, kabuluhan. So, halimbawa, uh, yung isang lalaki na nasa death row, uh, kahit papakainin mo yan, bibigyan mo na magandang damit, Uh, pero ano mapapala niya sa mga masarap na pagkain at mga garang damit kung naghihintay naman sa kanya ay uh, uh, bibitayin na siya, di ba? Uh, kailangan niya ng uh, pardon and forgiveness. Uh, katulad nga sinabi naman ni Macho Henry na para tayong pinatatabang hayop uh, kung uh, binibigyan nga tayo ng pagkain pero maya-maya lang ay kakatayin din naman tayo. And so, ikalawa, uh, ipinapakita sa atin na napakarami at napakagrabe ng ating mga kasalanan. Kaya uh, kahit yung uh, isang maliit na tinapay ay hindi natin karapat-dapat natanggapin mula sa Diyos. So, yung mga kasalanan natin yung bumubura sa mga pagpapala na dapat sana ay nakalaan sa atin. So, imbis na blessing, uh, we receive cursed uh, dahil sa kasalanan natin. And then, ikatlo, Uh, yung mga kasalanan natin ay isang napakalaking hadlang sa mga pagpapala na nakalaan sa atin. Uh, na God uh, desires to uh, to bless us, uh, pero uh, dahil sa kasalanan, uh, yun yung nakakahadlang uh, sa relasyon natin uh, sa Panginoon. So, sabi ni A.W. Pink, uh, we pray not just for God to give in yung fourth petition, but also for God uh, to forgive. So, Uh, tinuturoan tayo dito sa fifth petition uh, to depend uh, not only uh, to depend on God not only for our daily physical needs but also for our daily need of forgiveness from God. So the Lord's Prayer sa pag-aaral natin ito mga nakaraang linggo teaches us total dependence on God. So kung babalikan natin yung uh, uh, mga una na pinag-aralan natin Uh, halimbawa, yung our father, uh, our father in Heaven. Ibig sabihin, kinikilala natin na nakadepende tayo talaga sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa habag ng Diyos. And then yung first petition, hallowed be your name. Uh, nakadepende tayo talaga dun sa fulfillment ng uh, purposes ng Panginoon. And then yung uh, your kingdom come. We are dependent dun sa uh, global program ng Panginoon. And then your will be done. Your will be done. We are dependent Uh, on God's uh, good uh, pleasure. And then, uh, uh, sa, uh, give us this day our daily bread. We are dependent sa generosity ng Diyos to provide for our daily physical needs. At ngayon, uh, makita natin na kailangan nating umasa sa Diyos para mapatawad uh, lahat ng ating mga kasalanan. We are dependent on God's uh, gracious uh, pardon. So, forgive us our debts. So, Uh, anong ibig sabihin uh, nitong uh, uh, panalangin na ito? Bakit kailangan natin itong ipag-pray? Uh, so, uh, ang sagot ng Catechism sa uh, question 126, uh, what is uh, the fifth uh, petition? So, yung sagot ay, um, so yung fifth petition and forgive us our debts as we have we also have forgiven uh, our debtors. That is, uh, for the sake of Christ's blood, Uh, do not impute to us, wretched sinners, any of our transgressions, nor the evil, uh, which uh, still clings to us, as we also find this uh, evidence of your grace in us, that we are fully determined, wholeheartedly, uh, to forgive uh, our neighbor. And then, sa Tagalog, uh, ano yung ikalimang pagsamo? Ang sagot, at patawarin mo kami sa aming mga utang, Uh, tulad ng pagkapatawad namin sa mga may utang sa amin. Na ang ibig sabihin ay alang-alang sa dugo ni Kristo, huwag mong ibilang sa aming mga hamak na makasalanan ang anumang pagsalansang o kasamaang nananatili pa sa amin kung papaanong uh, nakikita namin ang patong ito ng iyong biyaya sa aming sarili kung kaya kami ay 
uh, puspusang nagpapasya na taus-pusong magpatawad uh, sa aming uh, kapwa. So, yun yung sagot sa, sa Tagalog. Uh, so, uh, kung mapansin ninyo, uh, dito sa uh, fifth petition ng Lord's Prayer, uh, yung uh, kasalanan natin ay uh, uh, i- ang ginamit na salita dito pa tukoyin yung kasalanan natin ay pagkakautang. Forgive us our debts. Uh, so, uh, it- it's a good uh, image uh, for us to understand uh, yung uh, kasalanan natin sa Panginoon. Uh, na di ba binanggit dito sa uh, sa katikisim yung uh, yan, wretched sinners so inaamin natin na tayo talaga ay uh, makasalanan at uh, inaamin natin na meron tayong pagkakautang sa Diyos ibig sabihin, ano man yung mga obligasyon na sinabi ng Diyos na gawin natin kapag hindi natin ginawa o kaya kapag nilabag natin kung ano yung sinabi niya na gawin natin Uh, tayo ay uh, in a way nagkakaroon ng uh, utang o pananagutan sa Diyos. And uh, we need to recognize na araw-araw ay nadaragdagan yung mga utang na yun. Uh, huwag natin isipin na parang ito yung maliit na utang lang, parang nangutang ka lang sa tindahan uh, o kaya uh, nangutang ka sa, uh, sa isang tao na kahit malaki pagkakautang mo ay eventually kaya mo naman bayaran pa unti-unti. Uh, pero uh, sa kaso natin, sa pagkakautang natin sa Diyos, uh, oh, there, there is no, uh, parang anumang gagawin natin, sabi natin, uh, babawi tayo sa Diyos para makabayad sa utang natin sa Diyos. Pero hindi natin pwedeng gawing pambayad anumang mga pagsunod natin na paggawa natin ng mabuti. Uh, bakit? Eh, kasi obligasyon naman talaga natin sa Diyos yun eh. Uh, sabi, sabi, we are just doing uh, what we are supposed to do. To do. So, ibig sabihin, yung mga nakarang pagkakautang natin, ay hindi, hindi talaga natin mababayaran. At sa dami ng pagkakautang na yun, uh, laki ng kasalanan natin sa Panginoon, it's really impossible for us uh, to pay our debts. And so, that's why uh, the, gospel is, uh, the gospel is good news. Uh, the gospel is good news only kung uh, may recognize natin kung gaano kalaki yung kasalanan natin uh, sa John. Sabi pa ni Kevin Deyang, On our best days, our perfect God gets only imperfect obedience and imperfect uh, worship uh, from us. We are hopeless uh, debtors. Diba? So kahit na yung uh, attempt natin to uh, do good, to obey God, ay imperfect pa rin. Um, meron pa rin tayong mga impure motives and uh, hindi pa rin talaga natin nasusunod um, perfectly uh, yung mga autos ng uh, Panginoon. So uh, if we recognize this, makita natin kung bakit natin kailangan na ipanalangin yung uh, uh, paghingi ng tawad uh, sa Panginoon. Uh, but whenever we, uh, parang kung uh, himingi lang tayo sa Diyos ng mga pang-araw-araw ng pangangailangan natin, and uh, ilang araw yung lumilipas na hindi man lang tayo humingi ng tawad sa Panginoon, ibig sabihin, uh, baka hindi natin kinikilala yung sarili natin na araw-araw pa rin na nagkakasala. O kaya baka ang tingin natin ay maliit lang uh, yung pagkakasala natin uh, sa Panginoon. So, That's why uh, itong fifth, fifth petition ay uh, very uh, very important. Uh, kasi uh, sabi sa First uh, John chapter 1 uh, verses 8 uh, to 9, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sin. So, uh, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong kasalanan. Alam natin makasalanan tayo. So, uh, because of our sinfulness, uh, the Lord is uh, inviting us uh, to confess our sins. And ito naman yung uh, promise natin ng Panginoon. If we confess our sins, He is faithful and just uh, to forgive us our sins and uh, to cleanse us uh, from all unrighteousness. So in a way, uh, kung tayo mga kasano, uh, ibig sabihin, nag na tayo sa mga kasalanan natin. And uh, uh, pinatawad na ng Diyos yung mga kasalanan natin. We are already cleansed from all unrighteousness. Uh, kasi, uh, di ba sabi sa Romans chapter 8 uh, verse 1 na there's therefore now no condemnation uh, for those who are in Christ uh, Jesus. Pero, uh, bakit kailangan pa rin natin na humingi ng tawad sa Panginoon? So, merong ilang mga grupo na sinasabi na uh, dahil humingi ka ng tawad sa Panginoon, the first, uh, the first uh, day, yung beginning ng Christian life mo, And because God promised, all your sins are totally forgiven. Uh, lahat ng nagawa mong kasalanan, lahat ng nagagawa mong kasalanan ngayon, and lahat ng magagawa mong kasalanan in the future, that's forgiven. And, and that's true. Dahil sa ginawa, yung ginawa ni Kristo ay sapat pa sa atin. We are 
totally, completely forgiven. Um, pero, nagkakasala pa rin tayo araw-araw. So, uh, and itong uh, 1 John chapter 1 ay isinulat pa sa mga uh, Christians. And so, kailangan pa rin natin i-confess yung mga kasalanan natin uh, araw-araw. And ano yung promise sa atin? Ano yung uh, assurance na meron tayo? Patatawarin tayo ng Diyos. Not just because He's merciful and He's faithful uh, to forgive, right? Pero sinabi dito, He's also just. Uh, ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng singilin ng Diyos sa mga kasalanan natin. Uh, although He's perfectly just, He's perfectly holy, dapat lang palusahan yung kasalanan natin. Pero because He's, he's just, may nagbayad na ng kasalanan natin. So, whenever we ask for forgiveness, uh, andun yung guarantee na we'll experience forgiveness. Yes, objectively, lahat ng kasalanan natin pinatawad na. Pero, araw-araw ay kailangan pa rin natin na maranasan yung pagkapatawad na yon Because we doubt uh, God's forgiveness. At kapag nagkakasala tayo, andun yung uh, guilt, naramdaman natin yun. Uh, naramdaman natin yung sense of unworthiness. And sometimes we doubt uh, yung uh, kabutihan ng Panginoon. So, nung tinu- tinuruan tayo ng Panginoon to uh, ask for forgiveness uh, and pray, forgive us our debts, uh, alam niya na kailangan natin. Kailangan natin na uh, araw-araw ay magkaroon din ng assurance na we are uh, forgiven. Kaya, napakaganda nitong uh, sagot ng uh, katekisim. Uh, na whenever we ask for forgiveness, uh, sinasabi natin, naniniwala tayo, for the sake of Christ's blood, uh, we ask God not to impute to us any of our transgressions, nor the evil which uh, still uh, clings uh, to us. So, siya sabi na, uh, inhiling natin sa Diyos na wag nang uh, ibilang, wag na tayong singilin, wag nang, uh, 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 wag na tayong panan- panagutin uh, sa mga kasalanan natin. And uh, yung claim natin is not because uh, makakabawi din tayo in the future, O kaya pag bubutihan natin uh, to uh, uh, will be a better Christian. O kaya sisikapin na natin sumunod sa Diyos. Hindi na natin gagawin yung nagawa natin kasalanan. No, no. That, that's not the basis of God's forgiveness. Uh, for the sake of the blood of Christ. Uh, dahil lang sa ginawa ni, uh, ni Cristo. And ito yung kasunod na passage dun sa 1 John 1, 8-9 na binasa natin kanina. Sabi sa 1 John chapter 2, uh, verses 1-2, to uh, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But, uh, although naging sikap tayo na iwasan yung kasalanan, lapanan yung kasalanan, pero alam natin magkakasala pa rin tayo. Uh, because of indwelling sin, hanggang nandito tayo sa mundong ito, ay nakipaglaban tayo sa kasalanan. Uh, but, uh, nasaan yung confidence natin? If Hindi, hindi sa uh, layo na ng maturity natin or... Uh, dami na pag aralan natin or sa dami ng taon ng pagiging Christian natin. No. Uh, yung assurance natin, if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. We are unrighteous. Uh, we need Jesus Christ the righteous. We are uh, sinners. Uh, we need Jesus Christ as the sinless one. Uh, ang dami natin pagkakautang sa Diyos, we need Christ na siyang nagbayad ng mga kasalanan natin. And yung sinabi niya sa verse 2, He is the propitiation uh, for, for our sins. Inako na ni Kristo uh, yung parusa, yung galit ng Diyos uh, para sa atin. So, whenever we ask God for forgiveness, we believe na sapat yung ginawa ni Kristo uh, para sa atin. And y- yung binanggit ko kanina, uh, Romans chapter 8, uh, verses uh, 1 to 3. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from uh, the law of sin and death. For God has done what the law, uh, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. And for sin, He condemned uh, sin in the flesh. Hinatulan na yung kasalanan natin. Inako na ni Kristo. Lahat ng pagkakautang natin ay uh, uh, binayaran na uh, ng Panginoong Sa Kristo. Ibig sabihin, wala nang natitirang utang na dapat natin bayaran. So, uh, what God is inviting us to do is to believe eh, na sapat yung ginawa ni Kristo and uh, be humble to admit uh, na tayo makasalanan and we need God's forgiveness every day. So, yun yung essence ng uh, uh, fifth uh, petition sa Lord's Prayer. And at this point, mahalaga na maalala natin 
Uh, balikan natin yung question 156. Uh, nung uh, pinag-aaralan natin yung Apostles' Creed, do you remember yung uh, lines of Apostles' Creed? I believe uh, in the Holy Spirit, the uh, Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins. So, yun yung uh, question 156. What do you believe concerning the forgiveness of sins? So, ibig sabihin, yung prayer natin ng fifth petition eh, ay nakakabit uh, sa paniniwala natin tungkol sa pagkapatawad ng Diyos sa mga kasalanan. Kasi hindi naman tayo, we will not ask for God's forgiveness kung hindi naman tayo naniniwala na mayroong pagkapatawad uh, sa kasalanan natin. At kung ang tingin natin ay nakadepende yung uh, kabayaran ng kasalanan sa sarili nating uh, magagawa. So, anong sagot dito ng, uh, sa question 56? I believe that God, because of Christ's atonement or satisfaction, will no more remember my sins, nor my sinful nature, against which I have to struggle uh, all my life. So, andito na naman yung, uh, uh, yung uh, re reality na all of our lives ay... Uh, Mag-struggle talaga tayo sa kasalanan. Uh, but will graciously grant me the righteousness of Christ that I may never come into condemnation. That's Romans 8.1. Uh, yung uh, uh, binasa natin uh, kanina. So, if we believe na God is a forgiving God, if we believe na God is rich in mercy, if we believe na sapat na yung ginawa ni Kristo, para bayaran yung kasalanan natin. So, uh, ano yung uh, pinaka-dapat na response natin uh, sa tuwing makakagawa pa rin tayo ng kasalanan? And every day, ay lumalabag pa rin tayo sa mga utos ng Diyos. May mga times na uh, hindi natin nakikita yung kasalanan natin. Maybe yung first prayer natin, bago yung forgive us our sins, ay, Lord, uh, ipakita mo sa akin uh, kung ano yung kasalanan ko. Uh, search my heart, O God. Uh, para ma-realize ko kung ano yung kasalanan ko. And then, kapag nakita natin yung kasalanan natin, kapag nakita natin na we really fall far short of uh, the glory of God, of the will of God, uh, of uh, Christ-likeness, of the holiness of God. Uh, so, katulad ni David, uh, we, we also come to God uh, with a humble and contrite heart. Naalala niyo yung prayer niya sa Psalm 51. Uh, verses 1 to 7. Uh, mat matapos na i-confront siya uh, ni Prophet Nathan dahil sa kasalanan niya uh, kay Batsiba at sa asawa niya na si Uriah. He uh, violated yung uh, command na you shall not murder, you shall not commit adultery. Uh, he deserved to die. Alam ni David yon. So kaya yung prayer niya, Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. So hindi niya sinabi na uh, nakasalala yung pagkapatawa ng Diyos, awa ng Diyos sa, sa sarili niyang gawa. No? Uh, according to God's steadfast love, according to His uh, abundant mercy, watch me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned and done uh, what is evil uh, in your sight. Hindi niya sinasabi na wala siyang kasalanan kay Batsiba, kay Uriah. Uh, uh, ito yung pag-amin na uh, yung pinakamalaking kasalanan niya, yung unang-unang kasalanan niya ay laban uh, sa Diyos. And then sabi pa niya sa prayer niya, uh, So that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity and in sin did my mother conceive me. Behold, you delight in truth in the inward being and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with high sob and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. And so, we're praying not just uh, for God's forgiveness para maging uh, malinis na yung konsensya natin, we no longer feel guilty. Uh, we're also praying for, for a new heart. Uh, nabaguin tayo ng Panginoon, linisin tayo ng Panginoon, tulungan tayo na makasunod uh, sa kanyang mga utos. And this is in line with our prayer. A second petition, di ba? Uh, your will be done. As a third petition, your will be done on earth as it is in heaven. And so, it's not just we sin, we ask for forgiveness, we ask God uh, for uh, for strength and power uh, to do uh, His will. Okay? So, in yung uh, first uh, first part, uh, nitong uh, explanation, ano ibig sabihin ng forgive us our debts? 
For the sake of Christ's blood, do not impute to us wretched sinners any of our transgressions nor the evil which still clings to us. So, Panginoon, huwag mo na kaming sisingilin. Uh, hindi na kami, uh, huwag mo na kaming panagutin, huwag mo na kaming pausahan. Um, patawari mo kami. So, yun yung ibig sabihin uh, ng prayer na ito. Okay, so, before we take a look at the second um, uh, second part uh, nitong uh, sagot sa catechism, uh, yung explanation sa ano ibig sabihin ng bakit merong as we also have forgiven our debtors. So, I'll just pause uh, for a few minutes uh, to see if uh, meron kayong mga comments or, or reflection dun sa uh, first part ng pinag natin. If you have some question about that, uh, just feel free uh, to ask your questions. Uh, sabi ni Caramel, ang pagpupuri, pasalamat, at paghingi ng tawad sa Diyos ay dapat natin gawin uh, araw-araw. Di ba maganda yung pattern ng uh, prayer uh, na uh, itinuro sa atin yung, yung acts Uh, yung A, adoration. Uh, yung uh, uh, C, ay confession. Uh, yung T, ay thanksgiving. And yung S, ay supplication. And kailangan natin aminin na yung uh, letter C, yung confession, ay uh, bihira natin. Uh, na, uh, mas bihira natin ginagawa. Mas madalas tayong magpasalamat. Mas madalas tayong humingi. Uh, kaysa sa humingi ng mga kailangan natin kaysa humingi ng tawad uh, sa Diyos. And lalo na sa, ano, sa mga... Uh, corporate uh, worship services natin, pansinin ninyo, uh, yung mga prayers natin, yung mga songs natin, bihira yung uh, prayer or song of confession. Uh, pero uh, sa church namin, sa Baliwag Bible Christian Church, we make sure na every Sunday we have a prayer of confession para uh, may model ng mga elders uh, through their prayers of confession Uh, na ganito rin tayo dapat manalangin uh, araw-araw uh, yung pag-amin sa kasalanan. Uh, sabi ni Jazz, uh, sin does really make our heart hard and it takes the joy, takes away the joy of salvation. Kaya pinag-pray din ni David Psalm 51 na restore to me the joy of your salvation. It heaps uh, God's wrath and discipline to his uh, children. Uh, discipline, yes, uh, pero yung wrath of God ay uh, wala na dahil uh, tayo ay tinuturing ng mga uh, anak ng uh, anak ng Jones. And then si RG sabi niya, puri ng Panginoon sa kapatawaran available para lagi uh, para sa kanyang mga anak. Yeah, and that, that's one way of God being glorified. Now fulfill yung hallowed be your name. Uh, kapag uh, na papaalala sa atin yung laki ng uh, uh, pagpapatawa niya, God is glorified. Uh, his uh, the richness of his mercy is glorified uh, kapag uh, naalala natin laki ng kasalanan natin and we are reminded of kung gaano kalaki uh, yung biyaya ng pagkapatawa ng Diyos uh, sa atin Ay sabi din ni Jess kanina yan so genuine believer sa contrite heart like David right nagkakasala tayo pero uh, we humble ourselves in repentance Okay, do you have any uh, question about uh, that first part? And sabi ni uh, Pastor Alan, the sala, makakaasa tayo na tayo patatawarin. Yes, we uh, uh, remember 1 John 1.9. So, after a prayer of confession uh, sa church namin every Sunday, uh, pagkatapos nun, uh, may sasabihin yung elder na maybe a Bible verse like version 1.9, uh, Scriptural Assurance of Pardon, uh, para magkaroon tayo ng mas greater assurance na dahil sa ginawa ni Kristo, uh, we are forgiven. And then after that, we will sing a song, uh, remembering, uh, proclaiming the gospel, kung ano yung ginawa ni Christ uh, para sa atin. We, we do that every Sunday. So, we need to be reminded na we are, uh, lagi natin kailangan ipaalala sa atin na tayo ay makasalanan. At dapat ipaalala lagi sa atin na we, we have uh, forgiveness because of Christ. Alright, so uh, if you have uh, some question about that, uh, just feel free to type sa comment section. Uh, pwede ko nang balikan yan mamaya. But let's move on. Uh, tingnan natin yung uh, second part uh, nitong uh, sagot. Ba- bakit 
uh, hindi, hindi lang sinabi ni Christ, forgive us our debts. But sinabi dito, as we also have forgiven uh, our debtors. So ano ibig sabihin? No? Uh, isi- isipin muna natin kung ano, y- uh, ano yung hindi ibig sabihin. No? Hindi ibig sabihin na sinasabi natin sa Diyos na tulatan ng Diyos yung pagpapatawad natin sa iba. Na Lord, tingnan ninyo, na ganito kami magpatawad, so dapat ganyan din kayo magpatawad. Uh, that's absurd. Uh, because uh, hindi, na, hindi kailangan ng Diyos na tulawan yung halimbawa natin. Tayo ang kailangan na tumulad sa uh, halimbawa ng uh, Panginoon. Diba sabi sa uh, Ephesians chapter 4, uh, sa dulo nun, uh, we forgive as Christ has forgiven us, as God has forgiven us in Christ. Uh, so, yung uh, pagkapatawad natin sa iba ay pagtulad sa pagkapatawad sa atin ng Diyos. So, uh, bakit uh nakasulat yung as we also have forgiven our debtors. So, uh, hindi ibig sabihin na kailangan tularan ng Diyos yung halimbawa natin. Hindi rin ibig sabihin na yung pagkapatawad sa atin ng Diyos ay nakadepende or ang basis or yung ground of God's uh, forgiving uh, forgiveness of us ay yung forgiveness natin sa iba. Okay, so Uh, nakita na natin kanina na we are forgiven for the sake of the blood of Christ. Dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa ginawa natin na uh, uh, pagkupatawad sa kapwa natin. So, ano ibig sabihin nung as we also have forgiven our uh, debtors? Ang uh, sagot dito ng Catechism, as we also find this evidence of your grace in us that we are fully determined wholeheartedly uh, to forgive uh, our neighbor. So, May kinalaman ito sa assurance. Okay, so assurance para sa atin na we are we all we will really experience God's forgiveness. Nasa atin talaga yung forgiveness ni God kapag nakikita natin na uh, yung evidence na we have forgiving hearts. So, it's an assurance for us uh, believers, but at, at the same time it is a warning uh, sa mga Uh, inaakala na sila ay uh, believers, na they are forgiven, pero walang ebidensya sa buhay nila na they have forgiving hearts. Uh, of course, we all struggle in for- forgiving others, pero kapag nagahari yung unforgiveness, yung anger, yung bitterness sa heart natin, it's a pro- possible indication na, na we have not really experienced uh, God's uh, forgiving grace. Uh, and talagang kailangan natin na humingi ng tawad uh, sa, sa Panginoon uh, and experience uh, God's uh, forgiveness and salvation. And yung warning na ito, uh, pasinin ninyo, uh, uh, sa lahat ng petitions dito sa uh, Lord's uh, Prayer, itong fifth petition lang, yung uh, uh, merong uh, follow-up na pagpapaliwanag ang Panginoong Sokristo. Bakit niya sinabi na Forgive us our debts. Ganito dapat tayo magpray. As we also have forgiven our debtors. Pinaliwanag niya. Uh, sa Matthew 6, uh, 14 to 15. For if you forgive others their, their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others they, their trespasses, neither will your Father uh, forgive uh, your trespasses. So, kanina ang ginamit na image ay debts, pagkakautang. Ito naman ay trespass or uh, paglalabag or paglagpas dun sa mga boundaries na sinet sa atin uh, ng Panginoon. And so, uh, so pag, pag, uh, uh, kailangan ipaliwanag ito kasi at first reading, uh, baka magkaroon tayo ng impression na, na yung forgiveness ng Diyos ay nakasalalay sa pagkakaroon natin ng forgiving heart. Na if we do not have a forgiving heart, we will not experience God's forgiveness. Um, um, it, it doesn't mean na yung pagkapatawad sa atin ng Diyos ay nakasalalay sa pagkapatawad natin sa kapwa natin. Ang uh, sinasabi dito ng Panginoon ay uh, uh, if you do not have a forgiving heart, It's uh, 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 it's an indication na 
your heart is not really repentant. Uh, you just want God's forgiveness, or maybe you just feel guilty. Um, pero you you don't you you have not come to the point na you're humbling your heart. Uh, na uh, gusto mo yung pagkapatawa ng Dios, pero uh, ni hindi mo nakikita na uh, na kailangan mo rin na patawarin yung nagkakasala sa iyo. Uh, ibig sabihin, hindi, hindi hindi mo talaga nakikita kung gaano kalaki yung kasalanan mo sa Diyos. Kasi kung nakikita mo kung gaano kalaki yung kasalanan mo sa Diyos, ibig sabihin, makikita mo ngayon kung gaano nakaliit yung kasalanan ng ibang tao laban sa iyo. Yes, it's possible na malaki talaga yung nagawang kasalanan ng uh, ibang tao sa iyo. Maybe uh, you're physically abused or sexually abused. or nagsalita sila ng masakit laban sa iyo. Malaking kasalanan 'yon. And uh I'm not minimizing or trivializing yung kasalanan ng iba. Um pero kung na-realize natin na yung kasalanan natin if it is first of all laban sa Dios, ibig sabihin God has infinite worth kaya ang laki ng kasalanan natin sa kanya. Um pero yung kasalanan sa atin ng mga tao, yes, that's Uh, kasalanan yun, uh, pero co- compared sa perfect holiness ni God as uh, infinite, eternal, supreme being, and uh, yung sarili natin, di ba parang uh, kung hindi tayong kapatawad, parang anlit lang ng tingin natin sa kasalanan natin laban sa Diyos. O kaya, ang taas naman ng tingin natin sa sarili natin. So, we uh, lack humility uh, sa heart natin. So, I hope that's clear na hindi sinasabi dito ni Christ na yung forgiveness ni God ay nakadepende sa forgiving heart natin. Uh, ang ground of our forgiveness is none other than what Christ has done on the cross. Pero, yung uh, if we do not have a forgiving heart, it's an indication uh, na we have not experienced God's forgiveness. Uh, katulad ng sabi ni... Uh, Uh, just kanina dito, a true forgiven person has a forgiving heart. Kasi, uh, ang Diyos, hindi lang tayo bibigyan ng forgiveness. He also give with that forgiveness, He also gives the Holy Spirit na siyang babago sa heart natin so that we will uh, forgive uh, others uh, from uh, from the heart. Okay? Um, ayan, sabi ni uh, Kuya Ramel, yeah, may mapagkakataon, mahirap talaga magpatawad. Ngunit ituturo sa atin ng Diyos kung paano natin ito magagawa. Hindi lang ituturo na bibigyan tayo ng instruction, uh, kundi yung uh, He will enable us. He will give us uh, yung will, yung power, yung heart uh, to be able uh, to forgive. And, and this is, uh, ito rin yung point uh, nung uh, parable na kinuwento ni Christ uh, sa Matthew 18, uh, 21 to 22, uh, in response dun sa Uh, question ni Peter sa Matthew 18, 21 to 22. Peter came up and said to him, Lord, how often will my uh, brother sin against me and I forgive him? Uh, and sabi niya, as many as seven times? Kasi yung tinuturo ng mga uh, leaders nila noon. But sabi ni Christ, I do not say to you seven times, but uh, 70, uh, seven times. Or sa ibang translation, uh, 70 times seven. So it's not just uh, 77 o kaya 70 times seven. Ang point dito ay hindi hindi yung pagkapatawad ay hindi yun lang yung limit. Uh, ginamit yung word dito na seven to uh, express yung uh, word of perfection. Uh, ibig sabihin, uh, yung pagkapatawad natin sa iba ay katulad ng pagkapatawad sa atin ng Diyos. Complete, total, uh, yung forgiveness. So ganun din dapat yung uh, uh, pagkapatawad natin uh, sa iba. And then may kinuwento si Christ uh, na parable dito uh, sa... Uh, sa Matthew 18, uh, na kinuwento niya dito yung uh, uh, sinabi niya uh, yung, uh, yung parable uh, na uh, sa sumunod na mga verses uh, na uh, verses 23 hanggang 35, uh, may kinuwento siya tungkol sa isang alipin na may utang sa hari ng 10,000 talents. Na yung 10,000 talents, ang katumpas nito ay 150,000 to 200,000 na, ta- na taon na sweldo uh, ng karaniwang manggagawa. So, ibig sabihin, 200,000 years. So, it's really impossible na makabayad. Kaya, sinabi pa, uh, kahit sinabi pa nung alipin na babayaran niya yung utang niya sa, sa hari, pero that's impossible. 
Uh, it's absurd. And uh, although, syempre, it's exaggerated kasi paano siya magkakawal ng ganong kalaking utang sa hari. Uh, pero yun, yun, yun yung point. Ganyan yung kalaki yung kasalanan natin sa Diyos. So sabi ng hari, siya ay uh, ipagbili, pati asawa at anak. So nagmakawal siya. Uh, humingi siya ng tawad para patawarin yung uh, utang niya. Uh, so, uh, pinatawad siya ng hari. Pero nung siya naman yung makakita sa isa pang kapwa alipin na may utang sa kanya, yung utang sa kanya ay 100 denari, denari uh, katumbas ng isang daang araw na sweldo. So, kumpara dun sa utang niya sa hari na daang libong taong bago mabayaran, so ibig sabihin, it's really impossible to pay. Tapos itong kapwa niya alipin, meron lang uh, utang sa kanya na mababayaran for uh, three months na sweldo. Kahit magmakaawa siya sa kanya, hindi niya pinatawad, pinakulong siya. Uh, nung nabalitaan niya ng hari, pinatawag siya. Uh, sabi sa kanya, ikaw na masamang alipin. Eh. Pinata- ipinatawag ko sa iyo ang lahat ng utang na yon sapagkat nakiusap ka sa akin, verses 30 to 35. Hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwa alipin kung paano nahabag ako sa iyo at sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagbarusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayun din naman, uh, ang gagawin, sabi, sabi ni, ni Kristo, Gayun din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong uh, kapatid. So, uh, that's 32 to 35. Uh, so, also my Heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from the heart. So, ano sabi dito ng Panginoon sa Kristo? Hindi patatawarin yung hindi taos sa pusong nagpapatawa dahil hindi naman taos sa puso yung paghingi ng tawad. So, yung pagkapatawad ng Diyos sa atin ay dapat na nag-uumapaw naman sa pagpapatawad natin sa iba. Hindi pwedeng hindi umapaw dahil nga uh, soba-soba yung laki ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 12, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Ay gayon din naman ang inyong gawin. Sa Ephesians 4, 31-32, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan at maging mabait kayo sa isa't isa. Mga mahabagi nagpapatawad sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yes, uh, katulad sabi ni Caramel kanina, uh, may mga times may hirap magpatawad. So, anong gagawin natin? Ibig ba sabihin ba no, kapag ka, uh, nahirapan na tayo magpatawad, di na tayo patatawarin ng Diyos? Uh, yes, mahirap talaga magpatawad. Lalo na kung ang laki nung... sakit o bigat nung kasalanan na ginawa sa atin. Di ba? Kaya nga, grace yung forgiveness kasi imposible para sa atin. Uh, pero, binibigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay uh, ng forgiving heart sa atin. So, anong kailangan natin gawin? So, lalapit tayo sa Diyos, yes, hingi tayo ng puso na magpatawad. So, tinuturoan tayo dito sa fifth petition, not just to ask for forgiveness, but to also ask for, for, for a forgiving heart. Uh, and sa tingin mo ba, ipagkakait sa'yo ng Diyos, <laughs> Uh, kung gusto nga niya na tularan natin siya, di ba, sinasabi natin sa kanya, our Heavenly Father, ibig sabihin, we are uh, His children. At gusto ng Diyos na yung puso natin na kanyang mga anak ay maging katulad ng kanyang puso na tandang magpatawad. And God does not only grant forgiveness, He also grants a forgiving heart. A forgiven sinner uh, has a forgiving heart. Uh, pero, kung walang, uh, wala yung uh, forgiveness sa heart natin, Sabi ni Kevin Diang, the unforgiving heart is the unforgiven heart. Hindi talaga natin naranasan yung pagpapatawa ng Diyos. Um, God's grace to forgive, ito naman yung confidence natin. God's grace to forgive uh, is also His grace uh, to give us uh, the heart uh, to forgive. Uh, so, uh, God does not, ulitin ko, God does not only grant forgiveness, He also grants a forgiving heart. A forgiven sinner has a forgiving heart. God's grace to forgive is also His grace uh, to give us the heart to forgive. So, anong kailangan natin gawin? Ask for forgiveness, yes. And it will be given to you. But also, ask for a forgiving heart and it, it will also be given to you. And yan yung reason bakit tayo tinuturoan ng Panginoon uh, na manalangin forgive us our debts. Okay? So, uh, I hope that's clear. And uh, I hope um, yung uh, pag-aaral natin ngayon will move each one of us uh, to repent. Uh, to repent of our sins. Araw-araw, nagkakasalan tayo sa Panginoon. And um, 
And to repent also uh, of our bitterness, unforgiveness. Kung may mga tao na hanggang ngayon ay uh, hindi pa rin natin napapatawad. Of course, kailangan nilang humingi ng tawad sa atin. But we can have a forgiving heart. Uh, kahit na yung mga tao na yon ay hindi pa humingi ng tawad uh, sa atin. Uh, sabi ni uh, Deneray, we can never out-forgive God. Yeah, that's true. Uh, and then, we have some questions dito. Uh, si Lara, sabi niya, Pastor, is it necessary po ba that we forgive others They should have genuine repentance first? Um, we can have a forgiving heart. Ito yung sinasabi ko kanina. We can have a forgiving heart, a heart ready to forgive. But of course, we cannot forgive yung mga tao na hindi naman humingi ng tawad sa atin. Um, because what, what, what's the point of uh, granting forgiveness kung uh, yung tao na yon ay uh, not uh, humble enough, not willing enough to receive forgiveness from, from us. At hindi naman sila humingi ng, uh, uh, ng tawad. Uh, so, and ganun ang Diyos. Hindi, hindi niya pinatawad lahat. Uh, pinatawad lang niya yung mga humingi ng tawad uh, sa kanya. Uh, and then... Uh, sabi ni Bert, uh, we must extend grace to others as we are uh, re- also recipients of uh, God's grace. Yeah. And then, um, sabi ni RG, kung nauuna ang pagmamahal uh, natin sa Diyos, kung nauna yung pagmamahal natin sa Diyos, uh, with all our heart, soul, and mind, ay susunod dito ang pagmamahal na pagmula ng pagkapatawad sa ating kapwa. Yeah. Nakita natin yung pattern na yun when we studied the Ten Commandments, right? Uh, and then, kanina may question dito to si Tess. Uh, sabi niya, uh, not sure if this question is relevant sa topic. If God already for, uh, has forgiven a sinner, he's or past, present, and future sin, and the Bible teaches us to always ask for forgiveness every day. Yung relationship po ba ang affected, not our salvation? Please explain further po. Okay. Uh, yeah, medyo na-explain ko yan kanina, na yes, pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Uh, and of course, uh, our salvation is secure. There's therefore now no condemnation for those who are in Christ. Uh, yes, may mga araw na hindi naman tayo nakakahingi ng tawad sa Kanya. Ibig sabihin ba nun na uh, nababawasan yung salvation natin or uh, nagiging in jeopardy uh, yung uh, assurance of our salvation? Uh, yung salvation natin. Of course, naapektuhan yung assurance of our salvation uh, kapag may mga kasalanan tayo na we are not sure kung tayo ay pinatawad ng Panginoon. Uh, and uh, yeah, kanina nabanggit din natin yung uh, effect nito sa joy of our salvation. We have salvation, pero we do not experience the joy of our salvation uh, every day. Lalo na kapag may mga unrepentant sin uh, uh, tayo na hindi pa natin nahingi ng tawad sa sa Panginoon. Kaya yung prayer ni David, uh, Psalm 51, di ba, hindi lang uh, asking for forgiveness, kundi yung restore to me the joy of your salvation. Uh, so, yeah, definitely. Uh, when we fail to acknowledge our sins before God, uh, when we fail to ask for forgiveness, naapektuhan yung relationship natin sa Panginoon. Naapektuhan yung prayer life natin. Uh, and um, we experience God's discipline and uh, some of the uh, favor ng Diyos uh, sa atin is, uh, of course, may, may, may siyang reward na nakakabit sa obedience, right? Uh, and, and some of that uh, blessings, uh, rewards, ay hindi natin experience because of uh, uh, lack of uh, repentance on our part. And si Alfredo, sabi niya, Pastor, ano po sa tingin ninyo yung sinasabi ng iba na nagpapatawad sila, tapos nandun pa rin yung galit sa puso pag nakikita nila yung nagkasala sa kanila? Um, yeah, it's really, I think there, there are times na genuine naman yung uh, forgiveness na in-extend natin sa iba. Uh, pero, ibig sabihin, may mga unhealed uh, parts heart natin na we still experience yung hurt. And sometimes, mag- we surface yung anger kapag ka naalala natin uh, yung uh, uh, yung uh, kasalanan ng ibang tao sa atin. So, um, it just means na uh, even our when we extend forgiveness, we still imperfect. 
uh, on uh, on our part. Uh, dahil nga, sabi ni Kevin Diang, di ba kanina na lahat naman ng obedience natin ay uh, imperfect obedience. Uh, pero tinatanggap lang, tinatanggap yun ng Diyos because of the perfect uh, obedience and uh, yung atoning work, uh, yung sufficient atoning work of Christ uh, for us. And so, yeah, it, that's reality. Uh, but it doesn't mean na hindi real yung forgiveness na extend natin. Uh, pwede. <laughs> it can be an indication na baka hindi pa talaga natin napatawad kapag uh, laging nandun pa rin yung galit uh, whenever we remember yung sin. And so, we need to ask God na to really grant us yung heart na uh, forgiving heart, katulad ng uh, pagkapatawad sa atin ng Diyos. And paano tayo pinatawad ng Diyos? Di ba? May mga images na ginagamit na as far as the east from the west, so far as He removed His transgressions from us, Psalm 103. And then, sa, I think sa Micah, uh, na yung kasalanan natin, parang uh, tinapon sa ilalim ng dagat, eh, He will remember our sins no more. Uh, so, uh, we we ask God na bigyan din tayo ng ganung klaseng heart na magpatawad na katulad niya. Na hindi nahahalong katin yung mga pagkakautang uh, sa atin uh, ng mga tao. But really, forgive them. Right? Yeah, thank you for uh, your questions, uh, sa mga reflections. Just feel free uh, to share uh, ano pa yung mga natutunan nyo sa, sa lesson natin yun. Okay? Before we close in prayer, uh, meron pa bang uh, gusto mag-share ng kanilang reflection? Anything you realized? Uh, paano nakatulong sa inyo yung lesson natin ngayon? Uh, para to address some, maybe you're, uh, you're struggling sa area na ito ng yung prayer life. So, uh, maybe we need to uh, renew our commitment na every day, hindi tayo matutulog sa gabi without asking God uh, for forgiveness uh, sa mga kasalanan natin. Uh, si Lara, meron siyang follow-up question. Uh, pag hindi na po humingi ng tunay na kapatawaran ng kapatid sa kanyang pagkakansala, at tuloy na po umalis, ano po ang dapat na magiging attitude ng puso natin sa bagay na ito? Yeah, actually, it's... Uh, huh. um, ito may kinalaman na sa discipline, um, church discipline, excommunication, ano yung attitude natin sa kanila. Um, yeah, but I, I don't think uh, I will address that. Uh, kasi, uh, although, syempre, may kinalaman to, na Of course, we cannot give them yung forgiveness. Pero we pray for restoration. Uh, that God will bring them to repentance. Uh, pero yung focus nung uh, lesson natin yun is more of us asking for forgiveness. And us having a forgiving heart whenever we ask for forgiveness uh, sa Panginoon. And sabi ni Jazz, yeah, tinapon ni Lord kay Jesus lahat. Yeah, inako ni Jesus lahat. Uh, and then si Mimi, uh, sabi niya, forgiveness gives the wrongdoer uh, a gift. Uh, so, uh, yeah, uh, because forgiveness is a gift. It's a grace. It's undeserved. Uh, undeserved grace. And yung forgiveness tin- tinanggap natin sa Panginoon ay biyaya ng Diyos sa atin. So, why... Uh, why do we withhold that gift uh, from uh, from others? Uh, si Ashen, uh, question niya, Paso, kapag po ba nagpatawad kasama na yung reconciliation? Yeah, sa relationship natin with God, uh, forgiveness, reconciliation, but may mga times na in our relationship with other people, um reconciliation is uh, uh impossible okay um um because it's it's uh, a relationship na uh may mga relationships na it's really hard for us to uh uh to restore uh that easily right um but it can be uh and we're praying for reconciliation of course uh and then see uh, Nestor habi niya our Oh, daming comment ngayon na. Okay. Our asking of uh, forgiving heart to God shows our humility, dependency, and appreciation of His grace and mercy. As we continuously meditate His word, 
uh, and commune with Him daily, the Holy Spirit that's, that is in us convicts us constantly until finally we can then forgive others genuinely. The glory is His alone. Yeah, God uses means. Uh, his Word, the Holy Spirit, and of course, as we uh, constantly remember the Gospel, um, binabago ng Diyos yung puso natin so that we can have a, uh, a forgiving heart. May nagtanong sa akin, nag-PM, sabi niya, ano po yung sinasabi nila na time heals all wounds? Uh, walang kapangyarihan ang uh, ang uh, panahon, paglipas ng panahon to heal our wounds. Uh, only God is our healer. Of course, ginagamit niya yung uh, length of time. Uh, like halimbawa, yung sabi niya, matagal nang nagkita, tapos nang nagkita, parang wala lang, okay na. Is that counted as uh, forgiveness? Um, may mga times na uh, may mga times na we can overlook uh, yung offense uh, uh, nung uh, ibang tao sa atin uh, if it's not parang it's not just it's not really a big deal na makakasira ng relationship natin and so yeah um, pero may mga time may mga bagay na it's too serious uh, not to be dealt with uh, we, really, we really need to ask for forgiveness um, and um, yeah possibly na sa paglipas ng panahon ay uh, makalimutan yung kasalanan na uh, mabali wala na pero uh, posible na dumating yung time mag-resurface uh, yung mga yung mga issues na yon and so we have to uh, uh, deal with that accordingly and not minimize uh, yung kasalanan ng uh, ibang tao sa atin uh, sabi ni Just mukhang uh, uh, Yeah, this is personal sa atin, kaya uh, we, uh, we, we react. Uh, sabi niya, what if kapag pinatawad niyo na po, but still patuloy kapag din pong hinahamak? Uh, ibig sabihin, may mga, yung mga bagong kasalanan uh, uh, needs uh, forgiveness, uh, forgiveness pa rin. Okay. Well, first, uh, we cannot forgive if they will not ask for uh, repentance, right? Or for forgiveness from us. Okay, so, yeah. Uh, instead of questions, uh, if we can also share personal reflections, uh, any application, uh, especially in terms of prayer. Okay, so, ano yung uh, tinuturo sa inyo ng Panginoon ngayon about how can you improve your prayer life? Uh, ano yung mga nakita ninyo na kulang sa klase ng pananalangin natin na kailangan natin na uh, idagdag or baguhin uh, to apply yung tinutuo sa atin ng Panginoon uh, sa part na ito. Okay, so you don't need to uh, share your answer uh, sa comment section. Uh, it can be uh, personal. You can, talk, you can talk to your wife. You can talk to your small groups at church. Uh, you can talk to your leaders, uh, sa mga disciples sa inyo. And uh, let's just hold each other accountable na yung pinag natin uh, dito sa Heidelberg Catechism is not just giving us more information. Uh, alam natin yung sagot sa mga questions. Uh, but also, tinutuhan talaga tayo ng Panginoon uh, to have a better prayer life. Because this is about our relationship with God. It's not just about our relationship with other people. Uh, of course, connected yun. Pero primarily, our relationship uh, with God. Yeah. Sabi ni Jester, yeah. Salamat sa Diyos. Just a reminder to ask for forgiveness. And we need that prayer. Uh, yeah. Sabi ni Just, though we have been forgiven, we still need to ask God every day to give us a forgiven, uh, a forgiving heart. And then to remind us na we are forgiven. Totally, completely forgiven because of Christ. And that is uh, the gospel. Okay? And yeah, may mga times na may hapan tayo magpatawad. Pero kung alam natin kung gaano kalaki pagkapatawad sa atin ng Diyos, if only we will realize um, the greatness of God's mercy and forgiveness sa atin. Uh, there is no sin uh, so great uh, na pwedeng gawin ng ibang tao laban sa atin that we cannot forgive if we realize kung gaano kalaki yung habag ng Diyos sa atin. So, uh, let's pray. Uh, our Father in Heaven, thank you po sa gabing ito. Thank you for 
reminding us of the riches of uh, your mercy, of your grace, and your love for us in Christ Jesus. Paalala mo palagi sa amin yung madalas naming makalimutan. And so Lord, um, remind us that we are great sinners. Remind us that we have a great Savior. Remind us na kahit gaano kalaki na gawa namin kasalanan, we can always come to you. We ask for forgiveness. At di ka magsasawa na patawarin kami. Kahit may mga times na uh, we doubt na patatawarin mo po ba kami? Nagawa na naman namin yung kasalanan na hiningi namin, namin ng tawa dati. And so Lord, uh, give us your assurance na you grant uh, complete forgiveness. You also grant us uh, power uh, to change. And uh, uh, Lord, um, dalain ko Panginoon na uh, bagoy mo puso namin so that uh, we'll experience a more intimate communion with you. And may, we also, may you also grant us a forgiving heart. Uh, some of my brothers and sisters na nakikinig ngayon, maybe they're dealing with some issues ng hurt sa, sa puso po nila. Dalain ko, Diyos, na uh, maranasan nila uh, ngayon sa mga susunod na araw, the power of your grace uh, na baguhin yung puso namin. So Lord, we ask for forgiveness dahil sa aming unforgiveness sa kapwa namin. And um, we um, we claim and we are confident that we are forgiven because of Christ and kaya din namin magpatawad sa iba uh, tulad ng pagkapatawad ninyo sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen, amen. <clears throat> wow. Okay, so, yeah, ito yung comfort natin in life and death, sabi Denary, sabi ni Bert, papuli at pasalamat sa Diyos. And, uh, hmm. si RG, magandang bagay na hindi naging self-centered yung prayer. Mainam na i-open yung heart natin para sa iba, katulad ng pagubukas ng puso, para matuto magpatawad sa iba. Uh, si Roshi sabi niya, if pride pong miiral pastor, walang pagpapakumbaba sa sarili, wala pong mangyayari. Sana lahat ng believer may pusong pagpapakumbaba kung paano talaga tayo pinatawad binago na ng Diyos. Yeah, amen. Uh, praise God. Yeah, thank you for uh, all your comments and um, uh, I hope na nakatulong po sa inyo uh, yung lesson natin ngayon. Okay, so before we uh, say goodnight sa inyo, so uh, katulad na pinangaw ko kanina uh, yeah, Sabi ni Roshi yeah, Maganda yung song ng Sovereign Grace Forgiven I love that song, Forgiven uh, And then uh, So parafal po tayo uh, Isang winner ng uh, uh, Ano ba unahin natin yeah, Ito muna uh, Expositional Preaching And uh, Biblical Theology uh, Hardbound po itong uh, Dalawang books na ito So ang gagawin ko, last week uh, sinabi ko yung uh, code data type ninyo. Ngayon, hindi ko sasabihin ko ano yung code. Uh, I will ask a question na related sa Heidelberg Catechism. So, kung sino yung unang makakasagot ng tama, ay siya yung mananalo nito. Okay? Uh, yung question ko for this book, uh, Expositional Preaching and Biblical Theology, uh, historically speaking, sino yung... Uh, kinikilala na dalawang primary authors ng Heidelberg Catechism. Sino yung uh, kinikilala na dalawang authors ng uh, Heidelberg primary authors ng Heidelberg Catechism? Kung sino po yung makasagot, siya po yung mananalo ng book. Okay? Yeah, pwede kayong mag-google kung gusto niyo, kung nakakalimutan niyo or di niyo alam, it's okay. Uh, no problem. So Nako, mukha walang nakakasagot ah. Mukhang mahirap yung question ko. <laughs> Ibig sabihin, absent kayo nung first session. Uh Okay, so yeah, yeah. Si uh, Elma, uh, isa lang yung binanggit niya. 
Uh, si Zacarias Orsinos yung uh, primary author pero uh, kasama din niya uh, si Caspar Olivianos. Uh, okay lang kahit medyo mali spelling Olivianos. Caspar Olivianos and Zacarias Orsinos. Okay lang kahit wrong spelling. So, congratulations kay RG. Uh, ikaw yung nanalo. So, mag-message ka lang sa Treasuring Christ how to claim your prize. Okay? Yeah, congrats. Uh... And then, uh, may nanalo na po. So, <laughs> si Bob Sakarius, yun Sakarius. <laughs> si Elector Frederick III, siya yung nag-commission. Hindi siya yung author ng Heidelberg Catechism. Siya yung nag-commission uh, dito sa faculty ng, uh, theology faculty ng university sa Heidelberg. Uh, dito kina Orsinos and Olivianos to write uh, yung catechism. So, congratulations kay RG. Uh, dalawang books. Okay. Um, uh, ito naman, yung susunod ay uh, Preaching Christ in All of Scripture and Dig Deeper. <clears throat> so, hmm. Ang question ko, ang sagot ay sabihin lang ninyo kung anong Lord's Day number at ano yung question number. Nung uh, may sasabihin ako na topic and sabihin nyo sa akin kung anong Lord's Day number, anong question number uh, yung uh, topic na yon sa Heidelberg Catechism. Okay? So, hindi nyo kailangan i-type Lord's Day. Uh, pwede kahit LD lang. LD, halimbawa, LD51. Uh, Q126 Okay? Um, so, yun yung ano, yun yung rule. Sabihin nyo kung anong LD number, Lord's Day number, anong question number. So, just write Q and then yung question number. Okay, so anong Lord's Day number at anong question matatagpuan yung uh, uh, yung topic uh, na tumatalakay tungkol sa providence of God sa Heidelberg Catechism. So, yung question doon ay, what do you understand by the providence of God? Anong Lord's Day number yon? Anong question number? Go! No, not number four. Providence, not provision. Tungkol sa providence. Yeah, congratulations kay Von Asuncion. Lord's Day number 10, question 27. Tama ba, 27? Teka, check ko nga. Baka mali. Uh, yeah, I think 27. Yeah. Uh, what do you understand by the providence of God? Question 27, Lord's Day number 10. Congratulations kay Von Asuncion. Yeah. Uy, nanalo si Vaughn. Okay, so kung gusto nyo pumasyal dito sa Baliwag, ay uh, pwede nyo i-claim yung prices niyo. Pero kung gusto nyo pa-LBC, sagutin lang po ninyo yung uh, shipping fee. Okay, so cash on delivery. Alright, so yan. Congratulations sa mga winners. Uh, uh, see you again. Ay, may mga humahabol pa. Sorry, nahuli kayo. Hindi ko alam kung mabagal yung internet ninyo or... <laughs> Uh, na-late lang talaga kayo. Okay, so congratulations kay RG Gonzalez Apolinario and uh, Vaughn Asuncion. Sila po yung two winners natin tonight. And then, uh, next week, uh, I think, uh, yung mga books na papadafol ko ay Dangerous Calling by Paul Tripp, Nine Marks of a Healthy Church by Mark Dever, uh, Finding Faithful Elders and Deacons by Tabiti Anyabile and uh, ESV Global Study Bible. And we'll see. Baka meron pang iba. Okay? So, hope to see you again uh, on Tuesday. Lord willing. Uh, Lord's Day number 52. Okay? So, uh, good night po sa inyong lahat. Thank you for joining our study tonight. Salamat po sa inyong active participation then. I uh, am encouraged and uh, I'm also... Marami rin ako natutunan sa pag-aaral natin yun. So, Good night po uh, sa inyong lahat.